வணக்கம் இது நியூஸ் ஆன்லைன் செய்திகளுடன் டேன் கலைகத்திலிருந்து நான் கிறிஸ்துராஜா நியூட்டன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் மனித கடத்தல் சம்பவங்கள் தொடர்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் லக்ஷ்மண் கிரியல சபையில் வலியுறுத்தல் அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தினரால் இருவேறு வழிகளில் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்துக்கு எதிராக வாக்களிக்க உள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ஸ் நிர்மலநாதன் தெரிவிப்பு மலைய மக்களின் பிரச்சினைகள் அடுத்த வருடம் ஐக்கிய நாடுகள் அறிக்கையில் உள்வாங்கப்பட உள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வே என் ஆர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவிப்பு ஐநா வதிவிட பிரதிநிதிகள் மற்றும் ஆசியாவிற்கான தூதுக்குழுவினர் ஜாழ் மாணர் சபைக்கு விஜயம் தொடர்பன பிரதான செய்திகள் அனுசரணை வழங்குவோர் இப்போது ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸ் ஆயுள் காப்புறுதிதாரர்களின் பிள்ளைகளுக்கு எஸ் எல் ஐசி இணையத்திலூடாக விண்ணப்பிக்கலாம் ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸ் தந்தையும் தாயும் போன்று இனி விரிவான செய்திகள் மனித கடத்தல் சம்பவங்கள் தொடர்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் லக்ஷ்மண் கிரியல்ல சபையில் வலியுறுத்தியுள்ளார் அண்மை காலமாக மனித கடத்தல் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன இவ்விடயம் தொடர்பில் உரிய துறை அமைச்சர் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என எதிர்கட்சியின் பிரதமர் கொறடா லக்ஷ்மண் கிரியல்ல தெரிவித்துள்ளார் பாராளுமன்றத்தில் இன்று உரையாற்றிய போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் கண்டி மாவட்டத்தில் சிறு ஏற்றுமதி உற்பத்தியாளர்கள் பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கின்றனர் குறிப்பாக அவர்களுக்கான மண்ணெண்ணெய் கிடைப்பதில் பாரிய சிக்கல் நிலைகள் தோன்றியுள்ளன இங்கு அமைச்சர் காஞ்சன விஜயசேகர் அவர்களும் வந்திருக்கின்றார் என நம்புகின்றேன் எனவே இந்த விடயத்தில் உடனடியாக தலையிட்டு தீர்வை காண வேண்டும் என இந்த சபையில் கேட்டுக் சிறு ஏற்றுமதி பொருட்களை தயாரிப்பவர்கள் அந்த உற்பத்தி பொருட்களை பதப்படுத்தும் செயற்பாடுகளுக்கு மண்ணெண்ணெய் அவசியம் என்று தெரிவிக்கின்றனர் ஆனால் அவர்களுக்கான எரிபொருட்கள் இதுவரை பெற்றுக் கொடுக்கப்படவில்லை உரிய விடயதானத்திற்கான அமைச்சர் கண்டிமா மாவட்டத்தில் நிலவும் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அவர்கள் ஏற்கனவே பல நெருக்கடிகளுக்கு முகம் கொடுத்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் அவர்களுக்கான எரிபொருள் பிரச்சனைக்கு உடனடியாக தீர்வு காணப்பட வேண்டும் அத்துடன் அண்மை காலமாக மனித கடத்தல் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன இந்த விடயம் தொடர்பில் உரிய துறை அமைச்சரும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் சுற்றுலா விசா மற்றும் கப்பல்கள் மூலம் சட்டவிரோதமாக பல நாடுகளுக்கு சென்ற சம்பவங்களும் பதிவாகியுள்ளன இதேவேளை மனித வியாபார நடவடிக்கைகளை தடுக்க அரசாங்கம் என்ற ரீதியில் விசேட கவனம் செலுத்தியுள்ளதாக தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் மனசு நாணயக்கார தெரிவித்துள்ளார் மினிஸ் ஜாவாரம சக விதேச ரக்கியாக்கியன காரணாதிக்க பெஹதிலிவ காரணாதிக்க ஆட்கடத்தல் மற்றும் மனித வியாபார நடவடிக்கைகள் குறித்து பாராளுமன்றத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மனித வியாபாரம் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு என்பது இரு வேறுபட்ட விடயங்களாகும் சுற்றுலா விசாவின் ஊடாக வெளிநாடுகளில் வேலைவாய்ப்பிற்காக செல்லும் நடவடிக்கைகள் இடம்பெறுவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன அந்த வகையில் சுற்றுலா விசா ஊடாக விமான நிலையத்தின் ஊடாக அல்லது சட்டவிரோதமாக கடல் மார்க்க செல்லும் நடவடிக்கைகள் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சுடன் தொடர்பு பட்ட விடயமல்ல எவ்வாறாயினும் அமைச்சின் ஊடாக முன்னெடுக்க வேண்டிய சகல விடயங்களும் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் மாத்திரமல்லாது வெளிநாடுகளுக்கு சட்டவிரோதமான முறையில் ஆட்கடத்தல் நடவடிக்கையில் ஈடுபடும் முகவர்களை கைது செய்யும் நடவடிக்கைகளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன துபாய் ஊடாக ஓமான் வழியாக கடத்தலில் ஈடுபடும் முகவர்களை இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளன பொதுமக்கள் பாதுகாப்புடன் இணைந்து குழுவொன்று அமைக்கப்பட்டு அதற்கான விசாரணைகள் மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணம் உள்ளது குறிப்பாக பொதுமக்களின் அறியாமையின் காரணமாக இத்தகைய சம்பவங்கள் அதிக அளவில் இடம்பெறுகின்றன ஆகவே மக்களை தெளிவுபடுத்தும் நடவடிக்கைகளை நாம் முன்னெடுத்துள்ளோம் அரசாங்கம் என்ற ரீதியில் நாம் இதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் முன்னெடுத்துள்ளோம் அத்துடன் இந்த விடயம் தொடர்பில் பாராளுமன்றத்தில் அறிவித்த உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் முல்லைத்தீவு கொக்குழாய் பகுதியைச் சேர்ந்த இரண்டு வயது பெண் குழந்தையின் உடலில் ஐஸ் போதைப் பொருள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது முல்லைத்தீவு கொக்குழாய் பகுதியைச் சேர்ந்த இரண்டு வயது பெண் குழந்தையின் உடலில் ஐஸ் போதைப் பொருள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள நிலையில் குழந்தை யாழ்ப்பாணத்தில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றது 
கொக்குழாய் கிழக்கு பகுதியைச் சேர்ந்த இரண்டு வயது பெண் குழந்தை காய்ச்சல் காரணமாக புல்மோட்ட வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில் திருகோணமலை மாவட்ட வைத்தியசாலைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டார் இந்த நிலையில் பெற்றோரின் கோரிக்கை அடிப்படையில் முல்லைத்தீவு மாவட்ட வைத்தியசாலையில் பெற்றோர் குழந்தையை அனுமதித்தனர் அதன் பின்னர் முல்லைத்தீவு மாவட்ட வைத்தியசாலையிலிருந்து குழந்தை உடனடியாக யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டது அதனையடுத்து யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையில் குழந்தைக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையின் போது குழந்தையின் உடலில் ஐஸ் போதைப் பொருள் உள்ளது என கண்டறியப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பில் ஆராய்ந்த போது குழந்தையின் தந்தை உயிர்கொல்லி ஐஸ் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர் என தெரிய வந்துள்ளது அதனால் குழந்தை வீட்டிலிருந்து போதைப் பொருளை விளையாட்டாக எடுத்து உட்கொண்டு இருக்கலாம் என விசாரணைகளில் சந்தேகம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றிய திருநாள் இருவேறு வழிகளில் எதிர்ப்பு போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஒன்றியத்தினரால் இரு வழிகளில் முன்னெடுக்கப்பட்ட எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்ட பேரணிகளின் மீது நீர்த்தாரை மற்றும் கண்ணீர் பிரயோகம் என்பன மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் ஒரு எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்ட குழுவினர் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் இலங்கைக்கான காரியாலயத்திற்கு முன்பாக இருந்து ஆர்ப்பாட்ட பேரணியை ஆரம்பித்திருந்த அதே வேளை மத்திய தரப்பினர் நரகம்பிட்டியாவில் அமைந்துள்ள பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவில் இருந்து புறப்பட்டு வெளிக்கடை சிறைச்சாலை வரை பேரணியாக சென்றனர் இதன்போது எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களின் ஒரு தரப்பினர் பிரதமர் அலுவலகத்திற்கு முன்பாக சென்ற அந்த பகுதியில் வைத்து ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் மீது நீர்த்தாரை மற்றும் கண்ணீர் பிரயோகம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ள அனை பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தின் ஏற்பாட்டாளர் வசந்த முதலிகே மற்றும் அனைத்து பல்கலைக்கழக பிக்குகள் ஒன்றியத்தின் ஏற்பாட்டாளர் கல்வெவ சிறிதம தேரர் ஆகியோரை விடுவிக்க கோரியே அவர்கள் இந்த எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்ட பேரணியை ஏற்பாடு செய்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது பொருளாதார வளங்களை வினைத்திறனாக பயன்படுத்த வேண்டும் என முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா தெரிவித்துள்ளார் ஜனநாயகத்தை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஆட்சி முறைமையை உருவாக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா தெரிவித்துள்ளார் பாராளுமன்றத்தில் இன்று உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் முன்மொழியப்பட்டுள்ள இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் உள்ள இனிப்பினை போன்று கசப்பினையும் பார்க்க விரும்புகின்றேன் நாட்டின் எதிர்காலத்திற்காக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பிரேரணைகளை போன்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத பிரேரணைகளும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளன தற்போதைய நெருக்கடியில் இருந்து மீள்வதற்கு உள்நாட்டில் நாம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வேண்டியது அவசியமான விடயமாக காணப்படுகின்றது குறிப்பாக எம்முடைய உள்நாட்டு செலவினத்தை முகாமை செய்ய வேண்டும் எம்முடைய பொருளாதார வளங்களை வினைத்திறனாக பயன்படுத்த வேண்டும் அதேபோன்று ஒழுக்கம் சமூக நீதி நியாயம் என்பன நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும் அதேபோன்று ஜனநாயகத்தை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஆட்சி முறைமையை உருவாக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் பிரதான வசேன் ஆய்வே யோஜனா துல கரு மந்திரி துமியணி பெனிரச வகையும் குனுரசா திபுணா அட்டை அநாகத்தை வெண்ணுவேன் உந்த யோஜனா வகையும் ஏ வகையும் அப்பட்ட பௌத்த மேலாதிக்க சிந்தனையும் இனவாதமும் பொருளாதார சிந்தனைகளை மேலோங்க விடாது என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் தெரிவித்துள்ளார் எல்லாரும் ஜனாதிபதி கொண்டு வந்த வரவு செலவு திட்டம் இந்த நாட்டில் ஏதோ ஒரு பெரிய மாற்றங்களை தரப்போவது போல அரச கட்சி சார்பாக இருக்கின்ற ஜனாதிபதியினுடைய ஆதரவாளர்கள் தான் இங்கே அந்த கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார்கள் ஒரு நாட்டினுடைய வரவு செலவு திட்டம் என்பது முதலாவது என்ன வருமானம் வருகிறது அந்த வருமானத்தினுடைய எல்லைகள் எவ்வளவு அந்த நாடு எவ்வளவு செலவுகளை செய்ய போகிறது அது பற்றாக்குறை எவ்வளவு என்பதை சொல்லுகின்ற எதிர்வரும் ஆண்டுக்கான ஒரு எதிர்ப்பு கூறல் தான் இந்த வரவு செலவு திட்டம் ஆனால் இங்கே நான் பார்க்கிறேன் இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற இந்த அன்றாடம் காட்சிகள் 
தினக்கூலிகள் போல ஜனாதிபதியும் ஒரு தினக்கூலியாக மாறிவிட்டார் அவரும் ஒரு அன்றாடம் காட்சியாகவே இன்று இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை இந்த சபையிலே சமர்ப்பித்திருக்கிறார் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் அவர் இன்று அன்றன்றாடு ஆறுடையாவது கடன் வாங்கி அல்லது யாராவது தருகின்ற பணத்தை வைத்து கொண்டு தான் இந்த நாட்டை கொண்டு போகலாம் என்று தான் கனவு காண்கிறார் தன்னுடைய வரவு செலவு திட்டத்தின் ஊடாக ஒரு பேரண்ட பொருளாதாரத்தை ஒரு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸை அவர் இந்த நாட்டிலே உருவாக்குவதற்கான திட்டங்கள் எதனையும் இந்த பொருளியல் பார்வையிலே அவர் செய்யவில்லை என்று நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்கிறேன் மிக முக்கியமாக இந்த நாட்டினுடைய பிரதானமான தொழிலாக இருக்கின்ற விவசாய துறையிலே என்ன மாற்றங்களை கொண்டிருக்கூடிய செய்திகள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விவசாயிகள் எவ்வாறு தங்களுடைய உள்ளீடுகளை பெற்று இந்த நாட்டினுடைய அடிப்படை பொருளாதாரத்தை ஆட்டம் காணாமல் தங்களுடைய அரிசி உற்பத்தியோ அல்லது ஏனைய மரக்கறி உற்பத்திகளிலோ விவசாய உற்பத்திகளில் அவர்கள் செய்யக்கூடிய வல்லமையை இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதி எவ்வாறு கொண்டு வந்திருக்கிறார் அதை எதையுமே அவர் இந்த இடத்துல சமர்ப்பிக்கவில்லை இந்த வரவு செலவு திட்டம் மீண்டும் ஒரு யுத்தத்துக்கான அல்லது படைகளுக்கான நிதியை அப்படியே குவித்திருக்கிறது இவ்வளவு நிதி ஏன் இந்த நாட்டிலே ஒரு யுத்தம் இல்லாத குண்டு சத்தங்கள் இல்லாத ஒரு நாட்டிலே ஏன் இவ்வளவு நிதி இந்த நாட்டுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதிலும் நாட்டிலே உள்ள மொத்த படைகளில் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தைந்து வீதமான படையினர் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தமிழர்களுடைய நிலங்களைத்தான் பிடித்திருக்கிறார்கள் உதாரணமாக மயிலிட்டியிலே தமிழர்களுடைய மூவாயிரம் ஏக்கர் காணிகள் தமிழ் மக்கள் விவசாயம் செய்யக்கூடிய நிலங்களை இன்று படையினர் விவசாயம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போலதான் கிழக்கு மாகாணத்திலும் சரி வடக்கு மாகாணத்தினுடைய ஏனைய மாவட்டங்களிலும் இவ்வாறு படையினர் வசம் இருக்கின்ற காணிகள் படையினருடைய பண்ணைகளாக இருக்கின்றன இதற்காகத்தான் நீங்கள் காசு ஒதுக்குகிறீர்களா ஏன் இந்த காசை நீங்கள் விவசாயிகளுக்கு ஒதுக்கி அவர்களுக்கான உள்ளீடுகளை வழங்கி அவர்கள் இவற்றிலே முன்னேறக்கூடிய ஒரு வா ஒரு முறையை உருவாக்கி இருந்தால் இந்த நாடு முன்னேறி இருக்குமே இராணுவத்தை தக்க வைப்பதற்கு அல்லது இராணுவத்தினுடைய பலங்களை தக்க வைப்பதற்கு அரசாங்கம் செய்கின்ற ஒரு சூழ்ச்சி வழியாக இவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இது மீண்டும் ஒரு யுத்தத்துக்கான அடிகோலுகின்ற பயமுறுத்துகின்றதாகவே அமைந்திருக்கின்றது குறிப்பாக இந்த நாட்டினுடைய அரச இயந்திரம் என்பது இன்று இயங்க முடியாமல் இருக்கிறது அரச இயந்திரத்தினுடைய பிஸ்டன் போரோட ஒட்டிட்டு அதனுடைய ரிங்ஸ் எல்லாம் ஒட்டி போயிருக்கிறது நீங்கள் இந்த இந்த இயந்திரத்தை இயக்க முடியாமல் தடுமாறுகிறீர்கள் நீங்கள் எவ்வாறு போரில் கீறல் இல்லாமல் இந்த பிஸ்டனை வெளியில் எடுத்து நீங்கள் இயந்திரத்தை இயக்க போகிறீங்க அவ இந்த நாட்டினுடைய இயக்கு சக்தியை இயங்குகின்ற சக்தியை இந்த நாட்டினுடைய தலைவர் அல்ல இந்த நாட்டினுடைய ஏனைய உறுப்பினர்கள் நீங்கள் சிந்திக்கின்ற தலைவர்கள் ஏன் இந்த பொருளாதாரம் பற்றிய சிந்தனையோடு இதனை கொண்டு வர முடியவில்லை ஆனால் உங்களுடைய மனங்களில் இருக்கின்ற அந்த பௌத்த மேலாதிக்க சிந்தனையும் இனவாத சிந்தனைகளும் ஒரு காலமும் உங்களுடைய இந்த பொருளாதார சிந்தனைகளை மேலோங்க விடாது சர்வதேச நாடுகள் நம்முடைய நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கை சவாலுக்கு உட்படுத்தும் நிலை தற்போது உருவாகியுள்ளதாக எதிர்கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரவுப் ஹக்கீம் தெரிவித்துள்ளார் there is not much for us to criticize because of the dire economic circumstances in which we are now placed நாட்டின் சிவில் விடுதலை தொடர்பில் எடுத்து நோக்கும் போது நிலையான பொருளாதாரம் மற்றும் முறையான நீதித்துறை கட்டமைப்பு என்பன இருக்க வேண்டும் நாட்டில் நியாயமான சட்ட கட்டமைப்பு ஒன்று உள்ளது என்பதை நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏப்ரல் மாத நடுப்பகுதியில் இருந்து இதுவரையான காலப்பகுதியில் நாட்டில் இடம்பெற்ற சம்பவங்கள் சரித்திரத்தில் இடம்பெறும் வகையில் அமைந்துள்ளன இந்த நிலையில் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை நாட்டு மக்களின் விடுதலையை பாதிக்கும் வகையில் அமுல்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை வசந்த முதலிகே மற்றும் ஸ்ரீதம்ம தேரர் ஆகியோர் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட இன்று வரை அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு தொன்னூறாவது நாளாகின்றது அதனையொட்டி நாளை எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை முன்னெடுக்க ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன இந்த நிலையில் அவர்களுக்கு ஏன் பிணையை வழங்க முடியாது என வினவ விரும்புகின்றேன் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை மறுசீரமைப்பதாக ஜெனிவா மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவிற்கு நாம் உறுதி அளித்துள்ளோம் ஆனால் அதற்கு முரணாக செயற்படும் விடயங்களும் பதிவாகின்றன ஆகவே சர்வதேச நாடுகள் நம்முடைய நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கை சவாலுக்கு உட்படுத்தும் நிலையே தற்போது உருவாகியுள்ளது இத்தகைய நிலையில் எவ்வாறு சர்வதேச நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் நம்முடைய நாட்டில் முதலீடுகளை மேற்கொள்வார்கள் என கேட்க விரும்புகின்றேன் இந்து சமுத்திர பகுதியில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது 
இந்தோனேஷியாவின் பெங்களூவுக்கு அருகில் இந்து சமுத்திர பகுதியில் நிலடக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நிலடக்கம் டிக்டர் அளவுகோளில் ஆறு தசம் எட்டாக பதிவாகியுள்ளது இந்து சமுத்திரத்தின் சுமார் பத்து கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் இந்த நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டுள்ளது இதனால் இந்தோனேஷியாவில் ஏற்பட்ட சேதங்கள் அல்லது எச்சரிக்கை குறித்த தகவல்கள் ஏதும் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை எனினும் நிலநடுக்கத்தால் இலங்கைக்கு சுனாமி அபாயம் இல்லை என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது அனுசரணை வழங்குவோர் இப்போது ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸ் ஆயுள் காப்புறுதிதாரர்களின் பிள்ளைகளுக்கு எஸ் எல் ஐசி இணையத்திலூடாக விண்ணப்பிக்கலாம் ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸ் தந்தையும் தாயும் போன்று தொடர்பன பிராந்திய செய்திகள் டேன் தொலைக்காட்சியின் சொற்சமர் நிகழ்வில் பங்கேற்ற இருவர் தமிழ் தின போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் பெற்றுள்ளனர் டேன் தொலைக்காட்சியால் நடாத்தப்படும் சொற்சமர் நிகழ்வில் பங்கேற்ற இருவர் அகில இலங்கை ரீதியிலான தமிழ் தின போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் பெற்றுள்ளனர் அகில இலங்கை ரீதியிலான தமிழ் தின போட்டியில் வடக்கு மாகாணத்திற்கு பத்து தங்கப்பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன இரண்டு தங்கப்பதக்கங்கள் இயல்துறை சார்ந்த நிகழ்வுகளுக்கு கிடைத்துள்ளன பிரிவு நான்கு பேச்சு போட்டியில் யாழ்ப்பாணம் தெளிப்பிளை மகாஜன கல்லூரி மாணவி கனிமொழி கணேஷ் ஆனந்தன் தங்கப்பதக்கத்தை பெற்றுள்ளார் அத்துடன் பிரிவு ஐந்து பேச்சு போட்டியில் தெளிப்பிளை ஜூனியன் கல்லூரி மாணவன் அமல அஷ்ராம் தங்கப்பதக்கத்தை பெற்றுள்ளார் இந்த இரண்டு பேரும் சொற்சமர் களத்தில் பங்கேற்றவர்கள் ஆவர் அந்த வகையில் அவர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வு யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள டேன் தொலைக்காட்சி அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது கோப்பாய் ஆசிய கலாசாலை பிரதி அதிபர் சானா லலிசன் தலைமையில் கௌரவம் அளிக்கப்பட்டது இதன்போது டேன் தொலைக்காட்சி குழும பணிப்பாளர் எஸ் எஸ் குகநாதன் வடக்கு மாகாண முன்னணி தொழில் அதிபர் இ எஸ் பி நாகரத்தினம் ஆகியோர் பங்கேற்று மாணவர்கள் இருவரையும் கௌரவித்தனர் அண்மையிலே அகில இலங்கை தமிழ் தின போட்டிகள் மிகச்சிறப்பாக இடம்பெற்றன வட மாகாணம் சார்ந்து பத்து தங்கப்பதக்கங்கள் கிடைத்திருக்கின்ற பெருமையிலே இங்கே இருக்கக்கூடிய சூழலிலே அதிலே இரண்டு தங்கப்பதக்கங்கள் இயல் துறை சார்ந்த நிகழ்வுகளுக்கு கிடைத்திருக்கின்றன பிரிவு நான்கு பேச்சு போட்டியிலே தெளிப்பளை மகாஜன கல்லூரி மாணவி செல்வி கனி மொழி கணேஷ் ஆனந்தன் தங்கப்பதக்கத்தை பெற்றிருந்தார் அதை போலவே பிரிவு ஐந்து பேச்சு போட்டியிலே தெளிப்பளை யூனியன் கல்லூரி மாணவன் அமல அசாம் தங்கப்பதக்கத்தை வென்றிருந்தார் இரண்டு பேருமே சொற்சமர் களத்தை நல்ல முறையிலே பயன்படுத்திய மாணவ செல்வங்கள் சொற்சமர் களம் கூட அதற்கு ஒரு துணை புரிந்திருக்கிறது என்கிற வகையில் நாங்களும் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த தங்கப்பதக்கத்திற்கு சொற்சமர் உரிமை கோர முடியாது அதை நான் நன்கு அறிவேன் ஆனால் அதற்கான வாய்ப்பை களத்தை மெருகூட்டுவதற்கான ஒரு பங்களிப்பை இந்த சொற்சமர் களம் வழங்கியிருக்கிறது என்கிற வகையில் நான் பெருமை கொள்கிறேன் தேசிய ரீதியாக தமிழ் தின போட்டியிலே முதலிடம் பெறுவதற்கு உறுதுணையாக இந்த சொற்சமர் நிகழ்ச்சி முற்று முழுதாக எங்களுக்கு உதவியது என்று தான் கூற வேண்டும் ஏனென்றால் இங்கு அளித்த பயிற்சிகளும் இங்கு நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்களும் எங்களை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தி சென்றது அது மட்டுமல்லாமல் எங்களுடைய லலிசன் சார் அவர்களுடைய பின்பற்றுதலாலும் இங்கு பெற்றுக்கொண்ட பயிற்சியினாலும் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு இது ஒரு உறுதுணையாக இருந்தது அகில இலங்கை தமிழ் தின போட்டியில் பிரிவு நான்கில் தேசிய மட்ட ரீதியில் முதலாம் இடம் பெற்றதற்கு இந்த சொற்சமர் மேடை எனக்கு நல்ல களமாக இருந்தது சொற்க சமரிலே வந்து நாம் பொயின்ஸ் வைச்சுத்தான் பேச பழகினாங்கள் அந்த களம் தான் நமக்கு அந்த தேசிய மட்டத்திலும் எனக்கு அந்த பொயின்ஸை வச்சு அதை ஞாபகப்படுத்தி உடனே பேசக்கூடிய தன்மையை உருவாக்கி தந்தது பேச்சாளர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற விரும்புகின்றவர்களுக்கு இது ஒரு களமாக அமைந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி நான் நினைக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய சிறப்பு எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு என்று சொல்வது போல எல்லா புகழும் லலிசனுக்கே என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு விஷயத்தை செய்யறேன் சொன்னால் அந்த விஷயத்திலே ஆர்வம் இருக்கணும் இந்த விஷயத்தை நன்றாக செய்ய வேண்டும் அல்லது இந்த துறையிலே நான் இன்னும் பல சாதிக்க வேண்டும் என்று ஆர்வம் இருக்க வேண்டும் அந்த ஆர்வம் இல்லாவிட்டால் நாம் ஒன்றும் செய்யலாம் நாம் என்ன நினைச்சாலும் செய்யலாம் லலிசன் சார் எப்படி உலக புகழ் பெற்ற ஒரு பேச்சாளராக இருக்கிறாரோ அல்லது கம்பன் கழகம் ஜெயராஜ் எப்படி உலக புகழ் பெற்ற ஒரு பேச்சாளராக இருக்கு அதே போல நீங்களும் எதிர்காலத்திலே ஒரு புகழ்பெற்ற பேச்சாளர்களாக இந்த இந்த மேடையை பயன்படுத்திய உங்களிலிருந்து நான்கு பேர் வந்தால் அதுவே நான் நினைக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய பலனாக இருக்கும் அந்த பணியை லலிசன் செய்வார் என்றும் நம்புகின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சி எனக்கும் ஒரு பெருமை சேர்க்கின்றது நான் இந்த மாணவர்களை பேச்சு போட்டியில் திறந்த மாணவர்களாக வேறோணம் என்று எதிர்பார்த்தேன் உண்மையில் இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் இன்றைக்கு இந்த தங்கப்பதக்கம் எடுத்து நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஏனென்றால் இதுக்கு காரணம் 
ഉപയോഗിക്കണം ഡാൻ ടി വി കുടുംബത്തിനാണ് എല്ലാ പിള്ളേകളും ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കലന്ത് അതാത് ഗ്രാമമുണ്ടില്ല നഗരമുണ്ടില്ല ഉണ്മയിൽ അന്ത പിള്ളകളെല്ലാം നല്ല വടിവാക പഠിത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ത നിങ്ങളിൽ കലന്തു കൊള്ളുന്നത് മിക ചിറപ്പായിരിക്കും സ്വച്ഛമ നിഹൽച്ചി എൺപത് എങ്ങളുടെ തവൾകണ്ട കുളന്തകളെ വെട്ടി പെറുകണ്ട മനിതകളെ ഉരുവാക്കുകണ്ട അന്ത പായ്ചി അവർ സെയ്താർഗൾ ഇന്ത ഡാൻ തൊലക്കാച്ചിയിൽ എങ്ങളുടെ കുളന്തകളിൻ മുഖങ്ങൾ വരുകണ്ട പോതു അപ്പോഴെല്ലാം നാങ്ങൾ പൂരിപ്പടൈന്തോം അന്ത മുഖങ്ങളെയിൻ വർഗയ്ക്ക് ഊടാകത്താൻ എങ്ങളുടെ പാടശാലകളിലെ പല പേച്ചാളർകളെ ഉറവാക്കുവതക്ക് ഡാൻ തൊലക്കാച്ചിയിൽ ഉങ്ങൾ മുഖം വരും വാറുങ്കൽ എന്ന് അഴയ്ത്ത് ഇന്ത സ്വച്ഛമർ പയച്ചി അളിത്തിരിക്കുന്നത് അവരെ പലമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അമല അസാം എന്നവർ ഒരു വിളിപ്പുലൻ കുറേപാടുടിയ അല്ലെങ്കിൽ വിളിപ്പുലൻ അറ്റ ഒരു മാണവൻ അവൻ ഇന്ത ഒരു വിഷയമാക ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാണവർക്ക് ഒരു മുന്നുദാരണമാക തികൾവാൻ എങ്ങളുടെ പിള്ളകൾക്ക് നല്ല ഒരു കളത്തെ അമയ്ത്തു കൊടുത്തു നല്ല ഒരു സിറന്ത പേച്ചാളർകളാക അവർ ഉരുവാവതക്ക് സേർ തന്നുടിയ പങ്കളിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നാർ പെട്ടോറന്ന വകയിലെ ഇപ്പടിയാണ കളങ്ങൾ എങ്ങളുടെ പിള്ളകൾക്ക് വഴങ്ങപ്പെടുകണ്ട പോതു അവർ മേലും പൽവേറെ പെരുമകളെയും സിറപ്പുകളെയും ഈട്ടിക്കൊള്ളുവാർ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்திற்கு எதிராக வாக்களிக்க உள்ளதாக பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் சாக்ஸ் நிர்மலநாதன் தெரிவித்துள்ளார் அங்கவீனர்களுக்காக ஒவ்வொரு மாதமும் வழங்கப்பட்டு வந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பனவை இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாவாக குறைப்பதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் இதேபோன்று பல விடயங்கள் இருப்பதால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்துக்கு எதிர்த்து வாக்களிக்க உள்ளதாகவும் பனி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாக்ஸ் நிர்மலநாதன் தெரிவித்துள்ளார் இன்று மதியம் மன்னாரில் வைத்து கருத்து வெளியிடுகையில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்குரிய வரவுசெல திட்டத்து நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி நிதியமைச்சராக பாராளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பித்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தனி சிக்கன சட்டம் கொண்டு வந்ததன் காரணமாக இனவாத கருத்துக்களோடு அரசாங்கம் ஆட்சியாளர்கள் பயணித்ததன் காரணமாக இன்று இலங்கை மிக பொருளாதார நெருக்கடிக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது ஜனாதிபதி அவர்கள் வரவுசெல திட்டம் முன்மொழிந்தது மக்களுடைய வாழ்க்கை சுமையை குறைக்கக்கூடிய எந்த வகையிலும் அது பொருத்தமாக அமையவில்லை பல பிரதானமான விடயங்கள் பல பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதில் நடைபெற்றிருக்கிறது குறிப்பாக அங்கவீனர்களுக்கு மாதம் வழங்குகின்ற ஐயாயிரம் ரூபாய் பணத்தை கூட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாவாக அரசாங்கம் இந்த வரவுசெல திட்டத்தின் ஊடாக குறைக்கிறதுக்கு முயற்சிகள் எடுத்திருக்கிறது இதே போல பல அதிருப்தியான விடயங்கள் எழுதியிருக்கிறது உண்மையில் வரவுசெல திட்டத்தை பொறுத்தவரையில் என்னை பொறுத்தவரையில் கட்சியாக இன்னும் முடிவு எடுக்கவில்லை என்னை பொறுத்தவரையில் இதை எதிர்க்கிற மனநோக்கத்தில் தான் ஆயிற்று வரவு செலவு திட்டம் பொருளாதார ரீதியில் பாதிப்படைந்த மக்களின் வாழ்க்கை செலவை மேலும் அதிகரிப்பதையே இலக்காக கொண்டுள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் மலேக மக்களின் பிரச்சனைகள் அடுத்த வருடம் ஐக்கிய நாடுகள் மனிதுரிமைகள் பேரவையின் அறிக்கையில் உள்வாங்கப்பட உள்ளதாக மலேக மக்கள் முன்னணியின் தலைவரும் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் பிரதி தலைவரும் நுவரலியா மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான வே என ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் இன்று நுவரலியா ஹட்டனில் இடம்பெற்ற ஊடவியலாளர் சந்திப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் இலங்கையிலே சமரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற வரவு செலவு திட்டத்திலே வரலாற்றிலே முதல் முறையாக மக்கள் நலன் சார்ந்த எந்த விதமான நன்மையும் அதில் இல்லாமல் மக்களுக்கு சுமை சொல்லுகின்ற ஒரு வரவு செலவு திட்டத்தை தான் இப்பொழுது கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங் அவருடைய ஆட்சி காலத்திலே செய்திருக்கின்றார் இந்த முறை வரவு செலவு திட்டத்திலே எதிர்பார்த்த எதுவுமே நடக்கவில்லை மாறாக மக்களுக்கு சுமை தான் இருக்கின்றது மலேகத்தை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசாத ஒரு வரவு செலவு திட்டம் என்றால் இந்த வரவு செலவு திட்டம் தான் மலேக மக்களுக்கு எந்த விதமான பயனும் அளிக்காத ஒரு வரவு செலவு திட்டம் என்பதுதான் உண்மையான கருத்தாகும் நேற்று நாங்கள் ஐநா பிரதிநிதிகளை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அவர்களிடம் நாங்கள் சொல்லி இருக்கின்றோம் இந்த மலேக மக்கள் மிகவும் பின்தள்ளப்பட்ட மக்கள் இந்த மக்களை கருத்தில் கொண்டு வேலை திட்டங்களை செய்ய வேண்டும் பொதுவாக இலங்கையிலே தமிழ மக்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் வடகிழக்கு மட்டுமல்ல வடகிழக்கு கப்பால் வாழ்கின்ற இந்த மலையக மக்களுக்கு பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது அதை நீங்கள் எதிர்காலத்திலே உங்களுடைய உள்ளடக்கத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று நாங்கள் விண்ணப்பித்த பொழுது அவர்கள் நிச்சயமாக சொல்கின்ற சொன்னார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வருகின்ற ஐநா அறிக்கையிலே மலையக மக்களுடைய பிரச்சனையை நாங்கள் சேர்த்துக் கொள்வதாக அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரும் பொழுது மலையக மக்கள் இலங்கைக்கு வந்து இருநூறு வருடமாக நாங்களும் 
முல்லைத்தீவு வெளியோயாவில் சிவில் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்களின் தொழிற்சாலைகளை சிவில் பாதுகாப்பு தலைமைக பொறுப்பாளர் பார்வையிட்டுள்ளார் முல்லைத்தீவு வெளியோயா பிரதேச செயலக பிரிவில் சிவில் பாதுகாப்பு உத்தியோகர்களின் தொழிற்சாலைகளை சிவில் பாதுகாப்பு தலைமைக பொறுப்பாளர் பார்வையிட்டுள்ளார் அமல் சம்பந்தவின் ஏற்பாட்டில் வெளியோயா பகுதியில் உள்ள சிவில் பாதுகாப்பு உத்தியோகர்களின் தொழில் ஸ்தாபனங்களை கொழும்பு சிவில் பாதுகாப்பு தலைமை பொறுப்பாளர் லமா கேவகே நேரில் சென்று பார்வையிட்டார் ஆடை தொழிற்சாலை இரும்பு தொழிற்சாலை நெல் களஞ்சியம் மற்றும் ஏனைய தொழிற்சாலைகளையும் பார்வையிட்டு நிலைமைகள் தொடர்பில் கேட்டறிந்தார் இன நல்லடக்கத்தை மேம்படுத்தும் செயற்பாடு அக்கறை பெற்றில் முன்னெடுக்கப்பட்டது மனித உரிமைகள் மற்றும் சமாதானத்தை கட்டியெழுப்புதல் தொடர்பான செயற்திட்டத்தினூடாக இன நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்துவதற்கான நிகழ்வினை அக்கறை பெற்று பாதிப்புற்ற பெண்கள் அரங்கம் முன்னெடுத்து வருகின்றது இதற்கு முன்பாக பாதிப்புற்ற பெண்கள் அரங்க திட்ட இணைப்பாளர் நடராஜா சுமந்தி திட்ட பொறுப்பாளர் செல்வபதி கங்கேஸ்வரி ஆகியோரின் ஒருங்கிணைப்பில் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படும் கட்டுக்கதைகள் வெறுக்கப்படும் பேச்சுக்கள் தொடர்பாக கையாள்வது சம்பந்தமாக பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டது இப்பயிற்சி நிறையில் எச் ஆர் சி பிராந்திய இணைப்பாளர் கலந்து கொண்டு பயிற்சியினை வழங்கினார் இதே நேரம் கலந்து கொண்டவர்களால் குழுச்செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டதுடன் அவர்களால் முன்வைக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கும் வளவாளரினால் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது நிகழ்வில் இரக்காமம் அட்டாளை சேனை பொத்துவில் ஆலேடி வேம்பு பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட மதகுருமார் சமூக அமைப்பின் பிரதிநிதிகள் இளைஞர் யுவதிகள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் கிளிநொச்சி இரண்டு குளத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள சட்டவிரோத காலப்போக்கு நிச்சயையால் அமைதியின்மை ஏற்பட்டுள்ளது கிளிநொச்சி இரணிமடு குளத்தின் கீழான ஒதுக்கீடு பிரதேசங்களில் சட்டவிரோதமாக காலப்போக்கு நெற்சகை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவற்றை அளிக்க முற்பட்ட வேளை அங்கு அமைதியின்மை ஏற்பட்டது கிளிநொச்சி இரணிமடு குளத்தின் கீழான ஒதுக்கீட்டு பிரதேசங்களை ஆக்கிரமித்த பயிற்சிகை மேற்கொள்ளப்படுவது தொடர்பில் மாவட்ட மட்டத்தில் தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டு குறித்த செய்கைகளை அளிப்பதற்காக போலீசாருடன் சென்ற வேளை நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தினருக்கும் சட்டவிரோத செய்கியாளர்களுக்கும் இடையில் முரண்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பாக கிளிநொச்சி இரணிமடு குளத்தின் கீழ் உள்ள ஒதுக்கீடு பிரதேசங்களில் சட்டரீதியற்ற முறையில் பயிற்சிகை மேற்கொள்ளப்பட்டு இரண்டு மாதங்கள் கடந்த நிலையில் இவ்வாறு பயிர்களை அளிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன ஆனால் ஆரம்பத்தில் பயிற்சிகை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் போது குறித்த அதிகாரிகளால் எந்தவிதமான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படாத நிலை காணப்பட்டதுடன் குறித்த பிரதேசத்தில் பயிற்சிகை மேற்கொள்வதால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் தொடர்பில் தொழில்நுட்ப ரீதியான அறிக்கைகள் எதுவும் மாவட்ட உயர்நிலை அதிகாரிகளுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது மேலும் கிளிநொச்சி கிழக்கு நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் பிரிவின் கீழ் உள்ள கல்மடு குளத்தின் கீழ் அரசு அதிகாரிகள் உள்ளடங்கிய சிலர் சட்டவிரோதமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட பயிற்சிகளுக்கு குளத்து நீர் திறந்து வழங்கியது தொடர்பில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை தொடர்பில் மௌனம் காத்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது கண்டிதெல்தேனியா மகா பிரிதன்ன தமிழ் மகா வித்யாலய நூற்றாண்டு விழா விமர்சையாக இடம்பெற்றது கண்டி தெல்தனிய மகா பெரிய தென்ன தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தின் நூற்றாண்டு விழா வித்தியாலயத்தின் அதிபர் எஸ் சண்முகநாதன் தலைமையில் விமர்சையாக இடம்பெற்றது விழாவில் பிரதம அதிதிகளாக இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் உப தலைவர் வீடமைப்பு மற்றும் நகர அபிவிருத்தி அமைச்சின் பிரஜாசக்தி அபிவிருத்தி செயல் திட்டத்தின் பணிப்பாளர் நாயக்கம் பாரத் அருள்சாமி மத்திய மாகாண கல்வி திணைக்களத்தின் உதவி கல்வி பணிப்பாளர் பெரியதம்பி விக்னேஸ்வரன் தெல்தனிய வெளியே கல்வி பணிப்பாளர் குமாரகாமி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இந்நிகழ்வில் கருத்து தெரிவித்த பாரத் அருள்சாமி இக்கல்லூரியின் இந்த நூற்றாண்டு விழாவானது மலையக இனத்தின் கல்விக்கான ஒரு அங்கீகாரம் என தெரிவித்தார் மேலும் இந்நிகழ்வில் இப்பாடசாலையில் சேவையாற்றிய முன்னாள் அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் சாதனைகளை நிலைநாட்டிய மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகம் கலாசாலைகளுக்கு தெரிவான மாணவர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றன அதனைத் தொடர்ந்து நூற்றாண்டு சிறப்பு மலர் வெளியிடப்பட்டதுடன் கலாசார நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது மட்டக்களப்பு மாவடிவம்பு சிவானந்தா விளையாட்டுக் கழகத்திற்கு விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியன் தமது பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியொதுக்கீட்டிலிருந்து மாட்டுக்கிழப்பு மாவடி வம்பு சிவானந்தா விளையாட்டுக் கழகத்தினருக்கு விளையாட்டு உபகரணங்களை வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது நிகழ்வில் பிரதேச சபை உறுப்பினர்களான சேயோன் நல்லரட்னம் பவானந்தன் ஆகியோர்கள் அதிதிகளாக கலந்து கொண்டனர் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போது இவ்வாறு கூறினார் என்னை பொறுத்தளவில் இந்த கிராமத்தில் இந்த ஒரு லட்சம் வேலை வாய்ப்பின் இத்தனை பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைத்தது சொன்னால் நான் நினைக்கின்றேன் எலுமண்டால் யாரால் சொல்லலாம் பூஜ்ஜியம் என்று தான் நினைக்கிறேன் இந்த கிராமத்தை பொறுத்தளவில் ஒரு லட்சம் வேலை வாய்ப்பிலே ஒருவருக்கும் வழங்கப்படவில்லை ஆனால் ஒரு லட்சம் வேலை வாய்ப்பிலே இந்த கிராமத்துக்கான வேலை வாய்ப்பு 
ஒன்று இருந்தது அந்த வேலை வாய்ப்பில் யாருக்கு கொடுத்துருக்குன்னு பார்த்தால் இந்த கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு சில இளைஞர்கள் எங்களுடைய ஆசான் எங்களுடைய தலைவர் எங்களுடைய அண்ணன் எல்லாம் இந்த கிராமத்திலே தேர்தல் காலத்திலே சிலருக்கு பிரச்சாரம் செய்தவர்களுக்கு அவங்களுக்கு வேண்டப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ரூபா காசை வாங்கி இந்த கிராமத்துக்கான அந்த கிடைத்த வேலை வாய்ப்பில் விற்றிருக்கிறாங்க இதை இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற இளைஞர்கள் ஏனைய இளைஞரிடம் சொல்ல வேண்டும் கிராம மட்டத்திலே நீங்களும் பாடுபட்டு தேர்தல் காலத்திலே நீங்களும் இரவிரவாக அவர்களுக்காக வீதியிலே இறங்கி நீங்கள் ஒரு நம்பிக்கையுடன் வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம் நீங்கள் பல உதவி திட்டங்கள் கிடைக்கலாம் உங்களது வீட்டு வீடு திட்டங்கள் வரலாம் இப்படி பல பொய்களை சொல்லி மக்களுடைய தேவைகளை காட்டி பொய்களை சொல்லி ஏமாற்றி வாக்குகளை பெற்று இன்றைக்கு இந்த கிராமங்களுக்கும் வராமல் இருக்கும் பொழுதும் கூட நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பால் நாங்கள் எந்த இடத்துலையுமே எப்பொழுதுமே கடந்த ரெண்டு வருடங்களாக உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பொருளாதார நெருக்கடி வந்த நேரம் கோஹோம் கோட்டா கோட்டா வேண்டாம் என்று கொழும்பில் எல்லாம் ஆர்ப்பாட்டம் செய்யும்பொழுது கிராம மட்டங்களிலே பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வீதி கட்டி இறங்கி நடக்க முடியாத ஒரு சூழல் இருந்தது ஏனென்றால் மக்கள் மத்தியிலே அவ்வளோ எதிர்ப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கொள்ளை எடுக்கிறார்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் களவு எடுக்கிறார்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மக்களுடைய காசை வைத்து தான் இவ்வாறு தங்களுடைய ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை முன்னெடுக்கிறாங்கள் என்றெல்லாம் குற்றச்சாட்டு இருந்த நேரத்தையும் கூட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாகிய நாங்கள் தொடர்ந்து கோட்டா கோகமன்றதிலே நாங்கள் நடந்து தெரிஞ்ச வாக்கு என்றால் நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மட்டும் தான் ஏனென்றால் நாங்கள் நேர்மையாக நாங்கள் உண்மையை சொன்னவர்களாகத்தான் எப்பொழுதும் நாங்கள் காணும் எங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ஐரோப்பிய பாராளுமன்றத்தினுடனாக ஒரு கூட்டம் ஒன்று இணைய வழியினூடாக நடந்தது ஐரோப்பிய பாராளுமன்றத்திலே பிரதிநிதிகள் அங்கத்தை ஐரோப்பிய பாராளுமன்றத்திலிருந்தும் இலங்கை பாராளுமன்றத்திலே பிரதிநிதிகள் இலங்கை பாராளுமன்றத்திலே இருந்தும் ஒரு இணைய வழியினூடாக ஒரு சந்திப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது அதிலே விசேடமாக நான் வெளிவார அமைச்சனுடைய ஆலோசனை குழுவினுடைய உறுப்பினர் என்ற அடிப்படையிலே எனக்கும் அந்த கூட்டத்துக்கான அழைப்பு வந்திருந்தாலும் கூட உண்மையிலே அந்த கூட்டத்திலே நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஐரோப்பிய ஐரோப்பிய பாராளுமன்றத்தை சேர்ந்த ஒரு சில பிரதிநிதிகள் சொல்லியிருந்தார்கள் தாங்கள் இந்த ஜிஎஸ்பி ஜிஎஸ்பி பிளஸ் வரிசலுகை இந்த ஜிஎஸ்பி பிளஸ் வரிசலை இலங்கைக்கு வழங்குவது தொடர்பாக தாங்கள் இந்த இன்னும் தாங்கள் என்ன செய்கிறது என்று யோசித்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுடைய பேச்சை பார்த்தால் அவங்களுடைய கருத்துகளை பார்த்தால் இலங்கையினுடைய பொருளாதார நில நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு இந்த ஜிஎஸ்பி பிளஸ் வரிசலிகையில் தொடர்ந்தும் இலங்கை அரசாங்கம் வழங்குவார்கள் போல தெரிகிறது உண்மையிலே ஒரு கவலையான ஒரு விடயம் என்னென்று சொல்ல நாங்கள் இந்த பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தை அவர்கள் சொன்னவர்கள் இந்த பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தை பயன்படுத்தினால் ஜிஎஸ்பி பிளஸ் வரிசலிகை இலங்கைக்கு இல்லை என்று சொல்லப்பட்டது அப்ப நாங்களும் வந்து இந்த பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக நாங்கள் கையெழுத்து போராட்டம் இலங்கையிலே நாடு முழுவதும் நாங்கள் செய்ததுக்கான காரணம் இலங்கையிலே இருக்கும் அனைத்து பிரதேசத்திலே இந்த பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்துக்கான எதிர்ப்பு இருக்கு என்று சொல்றது அந்த நேரத்திலே எங்களுடைய தமிழ் தேசிய அரசியலே இருக்கும் ஒரு சிலர் வந்து அந்த நேரத்தில் சொன்ன கருத்து என்னன்னு சொன்னால் இது தெற்கினுடைய தேவைக்காக சாணக்கியன் சுமந்திரன் போன்றவர்கள் ஒரு சிலர் வந்து இந்த கையெழுத்து போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிறார்கள் இது உண்மையிலே தமிழருக்கு எதிரானது இன்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர்களும் எங்களுடன் கை கோரத்து வடக்கு கிழக்கிலே இந்த பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்துக்கு எவ்வளோ எதிர்ப்பு இருக்கின்றது நாங்கள் பெரு பெருமளவு எதிர்ப்பை காட்டிருந்தாலும் கூட நாங்கள் ஒரு பெரிய சக்தியாக ஒன்றாக இணைந்து பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்துக்கான போராட்டத்தை நாங்கள் கை அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து மாபெரும் அளவிலே அந்த எதிர்ப்பை செய்திருந்தால் இன்று அந்த ஜிஎஸ்பி பிளஸ் சலுகையை வழங்கக்கூடாது ஒத்த கருத்திலே வழங்கக்கூடாது என்ற நிலப்பாடை அந்த ஐரோப்பிய பாராளுமன்றத்தில் எடுத்திருக்கலாம்
இலங்கையின் எதிர்கால அபிவிருத்தி திட்டங்கள் குறித்து உலக வங்கி பிரதிநிதிகளுடன் கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றுள்ளது இலங்கையின் எதிர்கால அபிவிருத்தி திட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் தொடர்பாக உலக வங்கி பிரதிநிதிகளுடனான கலந்துரையாடல் நேற்று நிதியமைச்சில் நடைபெற்றது தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட ஆலோசகரும் ஜனாதிபதி பணிக்குழாம் பிரதானியுமான சாஹல ரத்னாய்க்கு நிதி ராஜாங்க அமைச்சர் ஷேகான் சேமசிங்க மற்றும் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் திலும் அமனுக்கம்மா ஆகியோரின் தலைமையில் கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது உலக வங்கியின் இலங்கைக்கான பணிப்பாளர் பாரிஷ் ஹெடட் ஸ்வோஸ் உள்ளிட்ட குழுவினருடன் நடைபெற்ற இக்கலந்துரையாடலில் நாட்டின் எதிர்கால அபிவிருத்தி திட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் குறித்து விரிவாக கலந்துரையாடப்பட்டன அரச நிதி கண்காணிப்பு மற்றும் கடன் முகாமைத்துவத்தை மேம்படுத்தல் வரி நிர்வாக கொள்கையை மேம்படுத்தல் இறையாண்மை நிதித்துறையின் தொடர்பு மற்றும் கட்டமைப்பு ரீதியில் இடர் குறைப்பு வலுசக்தி துறையின் செயல்திறனை மேம்படுத்தல் மற்றும் ஹாபன் வெளியேற்றத்தை குறைத்தல் கொள்கை நிச்சயமற்ற தன்மையை குறைத்தல் மற்றும் பொருளாதார போட்டித்தன்மையை அதிகரித்தல் அரச தொழில் முயற்சிகளை மறுசீரமைத்தல் தனியார் மூலதனத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலம் பிராட்பேண்ட் சந்தையில் போட்டித்தன்மையை அதிகரித்தல் சமூக பாதுகாப்பு நிறுவனங்களை பலப்படுத்தல் மற்றும் விநியோக கட்டமைப்பு இலக்காக கொள்ளுதல் ஆகிய எட்டு துறைகள் தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டதுடன் அது குறித்த ஆலோசனைகளும் முன்வைக்கப்பட்டன ஜனாதிபதியின் செயலாளர் சமன் எக்கநாய்க்க ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட பொருளாதார ஆலோசகர் கலாநிதி ஆர் எச் எஸ் சமரதுங்க நிதியமைச்சின் செயலாளர் மகிந்த ஸ்ரீவர்தன மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க மற்றும் துறைசார் நிறுவனங்களின் அரச அதிகாரிகளும் இக்கலந்துரையாடலில் பங்கு பெற்றியிருந்தனர் அதன் பின்னர் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவை சந்தித்த உலக வங்கியின் இலங்கைக்கான பணிப்பாளர் பரிஷ் ஹெடட் ஸ்வாஸ் உள்ளிட்ட பிரதிநிதிகள் குழு ஜனாதிபதிக்கு இவ்விடயங்கள் குறித்து விளக்கம் அளித்தனர் முன்னாள் நிதியமைச்சர் பெசில் ராஜபக்ஷ நாடு திரும்புகிறார் வரவு செலவு திட்டத்திற்கு மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையை பெறுவதற்கான கலந்துரையாடல்களை ஆரம்பிப்பதற்காக முன்னாள் நிதியமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ நாடு திரும்ப உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது நேற்றிரவு அமெரிக்காவில் இருந்து புறப்பட்ட அவர் நாளை நாட்டை வந்தடைவார் என்றும் பொதுஜன பெருமுனவை மறுசீரமைக்க தொடங்குவார் என்றும் கூறப்படுகின்றது டிசம்பர் மாதம் நாடாளுமன்றத்தில் இடம்பெறும் வரவு செலவு திட்டம் மீதான இறுதி வாக்களிப்புக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் கலந்துரையாடலை தொடங்குவது அவரது உடனடி பணியாக இருக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது அடுத்த ஆண்டுக்கு பின்னர் புதிய தேர்தலுக்கு செல்வதற்கான முடிவு எடுக்கப்படும் வரை எந்தவித இடையூறுமின்றி செயற்படும் வகையில் வரவு செலவு திட்டத்திற்கு மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையை பெறுவதே அரசாங்கத்தின் நோக்கமாகும் எனவே பசல் ராஜபக்ஷ நாடு திரும்பியவுடன் கட்சியில் பல மாற்றங்கள் நிகழும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அண்மைய அரசியல் நெருக்கடியின் போது தனது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்த முன்னாள் நிதியமைச்சர் பசல் ராஜபக்ஷ கடந்த செப்டம்பர் மாதம் அமெரிக்கா சென்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஐக்கிய நாடுகள் வதிவிட பிரந்தைகள் மற்றும் ஆசியாவுக்கான தூதுக்குழுவினர் யாழ் மாநகர சபைக்கு இன்றைய தினம் விஜயம் மேற்கொண்டனர் ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியங்களுக்கான அரசியல் மற்றும் சமாதான செயற்பாட்டு பணிப்பாளர் தலைமையிலான ஐநா குழு யாழ்ப்பாண மாநகர முதல்வரை இன்று சந்தித்து கலந்துரையாடியது ஐநா வதிவிட பிரதிகள் மற்றும் ஆசியாவிற்கான தூதுக்குழுவினர் யாழ் மாநகர சபைக்கு இன்றைய தினம் காலை விஜயம் மேற்கொண்டனர் இந்நிலையில் யாழ் மாநகர முதல்வர் வீணா மணிவணனை சந்தித்து கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டனர் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அரசியல் மற்றும் சமாதானத்தை கட்டியெழுப்பும் விவகாரங்கள் திணைக்கள ஆசிய பசிபிக் பிரிவுக்கான பணிப்பாளர் பீட்டர் டியூ அரசியல் விவகார அதிகாரி அல்மா சலியூ ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் இலங்கைக்கான வதிவிட பிரதிநிதி கனா சிங்கர் ஆகியோர் அடங்கிய குழுவினரை யாழ்ப்பாண மாநகர சபைக்கு விஜயம் செய்து மாநகர முதல்வருடன் கலந்துரையாடியிருந்தனர் சந்திப்பின் நிறைவில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் குழுவினருக்கு நேவி சின்னம் ஒன்றும் வழங்கி வைக்கப்பட்டது யாழ் மாநகர சபை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பில் யாழ் மாநகர முதல்வருடன் யாழ்ப்பாண மாநகர சபையின் ஆணையாளர் சீனா ஜே சீலனும் கலந்து கொண்டார் ஐக்கிய நாடக சபையினுடைய பன்னிரண்டு பேர் அடங்கிய பிரதிநிதிகள் குழு இன்றைய தினம் மாநகர சபைக்கு விஜயம் செய்து நாட்டினுடைய அரசியல் பொருளாதார நிலைமைகள் தொடர்பாக கேட்டறிந்தார்கள் நாங்கள் பல்வேறு விடயங்கள் பற்றி அந்த பிரதிநிதிகளிடம் வலியுறுத்தி இருக்கின்றேன் இந்த நாட்டிலே புறையோடி போயிருக்கின்ற இந்த இனப்பிரச்சனைக்காக ஒரு அரசியல் ரீதியான தீர்வு ஒரு சமஷ்டி அடிப்படையிலான தீர்வு ஒன்று கட்டாயமாக இங்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் பொருளாதார அபிவிருத்தி தொடர்பிலே அரசாங்கம் அசம்பந்தமாக செயற்படுகிறது 
இங்கே ஒரு பொருளாதார அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் கூட ஒரு நிச்சயமாக ஒரு அரசியல் ரீதியான தீர்வு என்று இங்கு உருவாக்கப்படுவது கட்டாயம் என்பதை நாங்கள் அவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி இருக்கின்றோம் மேலும் எங்களுடைய கலாச்சார மண்டபத்தை எங்களிடம் கையளிக்காத விடயம் பலாலி ஏர்போர்ட்டினை திறக்காத விடயங்கள் உட்பட இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்குமான படகு சேவையை ஆரம்பிக்காத விடயங்கள் தொடர்பாகவும் நாங்கள் அழுத்தம் திருத்தமாக அவர்களுக்கு தெரிவித்திருக்கின்றோம் அதே போன்று தற்சமயம் இலங்கை அரசாங்கத்தினாலே மேற்கொள்ளப்படுகின்ற நில அபகரிப்புகள் தொடர்பாகவும் எங்களிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டது அதுக்கு நாங்கள் பல்வேறு உதாரணங்கள் ஊடாக பல்வேறு கோணங்களிலே பல்வேறு வடிவங்களிலே எங்களுடைய நில ஆக்கிரமிப்பு விடயங்கள் நடந்தது கொண்டிருக்கின்றன என்பதை நான் அவர்களுக்கு சுட்டி காட்டியிருக்கின்றேன் சில நாட்களுக்கு முன்பாக கூட எங்களுடைய பொதுமக்கள் தெருவிலே நின்று இந்த நில ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை அவர்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்தி இருக்கின்றேன் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வைல்ட் லைஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்கியோலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் போன்ற பல்வேறு மகாவலி அபிவிருத்தி திட்டம் போன்ற பல்வேறு புது புது கோணங்களிலே எங்களுடைய நிலங்களை அபகரிக்கின்ற நிலைமை அண்மை காலங்களிலே ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்பதையும் வண்டி பிராந்தியத்தில் இருக்கக்கூடிய கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதி மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய நீதவான் நீதிமன்றங்களிலே இவர்கள் தொடர்பிலே பல்வேறு வழக்குகளை அவர்கள் இட்டு வருகிறார்கள் நீண்ட காலமாக எங்களுடைய நிலங்களிலே பயிரிட்டு வந்த நிலங்களிலே அவர்கள் பயிரிடுவதை தடை செய்கின்ற விதமாக இந்த அபிவிருத்தி அதிகார சபைகள் அல்லது வைல்ட் லைஃப் டிபார்ட்மெண்ட் அல்லது ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் போன்ற நிறுவனங்களினாலே எங்களுடைய மக்களுக்கு எதிராக இந்த நில ஆக்கிரமிப்பு தொடர்பாக வழக்குகள் தாக்கல் பட்டு செய் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற விடயங்கள் தொடர்பாகவும் அவர்களுடைய கவனத்துக்கு நான் கொண்டு வந்தேன் ஆகவே பொருளாதார ரீதியிலும் அரசியல் ரீதியாகவும் எங்களுடைய நாட்டிலே ஒரு முன்னேற்றம் கொண்டு வருவதற்காக அழுத்தங்களை கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் நாங்கள் வேண்டுகோளாக விடுத்திருக்கின்றோம் அதே போன்று இந்த தேர்தல்கள் எங்களுடைய மாகாண சபை தேர்தலாக இருக்கட்டும் பாராளுமன்ற தேர்தலாக இருக்கட்டும் மக்கள் என்று நம்பிக்கை இழந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த ஆட்சி மீது தங்களுடைய கோபத்தை காட்டியிருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே இந்த தேர்தல்களை உடனடியாக நடாத்தி மக்களுடைய ஆதங்கத்துக்கு மக்களுடைய விருப்பத்தை அறிந்து கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளே அரசாங்கம் ஈடுபட வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் அதை வேண்டுமென்றே தவித்து வருகின்றார்கள் என்ற விடயத்தையும் நான் அவர்களுக்கு சுட்டி காட்டியிருக்கின்றேன் எதிர்வரும் காலங்களிலே ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் அதனுடைய முகவர் அமைப்புகளும் இங்கே தங்களுடைய உதவி திட்டங்களை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் என்பதை அவர்கள் எங்களுக்கு ஜனாதிபதியின் மன்னர் விஜயத்தில் மீனவர்களின் பிரச்சனைகள் தொடர்பாக ஆராயும் எவ்வித திட்டமும் இல்லை என வடமாகாண கடற்தொழிலாளர் இணையத்தின் பேச்சாளர் என் எம் ஆலம் தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதியின் மன்னார் விஜயம் இங்குள்ள மக்களின் பிரச்சனையை அறிவதை விட மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற வளங்களை எவ்வாறு அரசுக்கு ஏற்ற வகையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அல்லது எவ்வாறு அந்த வளத்தை இன்னும் ஒருவருக்கு கையளிக்கலாம் என்ற நோக்கத்துடன் அமைந்துள்ளது என வடமாகாண கடற்றொழிலாளர் இணையத்தின் பேச்சாளரும் மன்னார் மாவட்ட மீனவ கூட்டுறவு சங்க சமாசத்தின் செயலாளருமான என் எம் ஆலம் தெரிவித்துள்ளார் மன்னாரில் உள்ள அலுவலகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் எதிர்வரும் இருபதாம் தேதி மன்னார் மாவட்டத்துக்கு வருகிறக்க இருக்கின்ற மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அவர்கள் தொடர்பாக மன்னார் மாவட்ட மீனவர்கள் முகம் கொடுக்கின்ற பிரச்சனையை வெளிக்கொண்டு வரும் நோக்கில் அவருடனான சந்திப்பை ஒன்றை மேற்கொள்ளலாம் என்ற அவாவோடு இருந்த நேரத்தில் அவ்வாறான சந்திப்பு ஒன்று தவிர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது அவரின் வருகை இங்குள்ள மக்களின் பிரச்சனையை அறிவதை விட மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற வளங்களை எவ்வாறு அரசுக்கு தேவையான அளவு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அல்லது எவ்வாறு அந்த வளத்தை இன்னொருவருக்கு கையளிக்கலாம் என்ற நோக்கமாக கருதப்பட்டே அவரின் வருகை இந்த மன்னார் மாவட்டத்துக்கு அமைந்திருக்கின்றது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக மக்களை சந்திப்பதை தவிர்க்கின்றார்கள் குறிப்பாக நாங்கள் மீனவர் சமூகம் மீனவர்கள் சமூகத்தின் பிரச்சனையை இந்த மாவட்டத்தில் மிதமிஞ்சிருக்கின்றன நிறைய சொல்லப்போனால் இந்திய மீனவர்களின் வருகையால் அழைக்கப்பட்ட வளங்களும் இன்று வரை அவர்கள் இந்த கடலை பயன்படுத்தும் விதத்தை நாங்கள் யாரிடம் முறையிடுவது என்று தொடர்ச்சியாக நாங்கள் எல்லோரிடமும் முறையிட்டு இருக்கின்றோம் யாருமே அதை செவிசாக்கிறார்கள் ஜனாதிபதி வருகை கூட ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தரும் என்று எதிர்பார்த்த வேளையில் அவரும் இந்த மீனவர்களை சந்திக்க தயாராக இல்லை என்ற எண்ணம் இப்போது வெளிப்படையாகவே தெரிய வந்திருக்கின்றது இது இவ்வாறு இருக்க இந்திய மீனவரின் வருகை எரிபொருள் விலையேற்றம் எரிபொருள் சீராக கிடைப்பதில்லை என்ற விடயம் கிடைக்கும் எரிபொருளை வைத்து கூட தொழில் செய்ய முடியாத வாழ்க்கை வாழ்க்கை செலவினங்கள் உயர்ந்திருக்கின்றன மீன்பிடி இன்பு மீன்பிடி மீன் பிடிக்கப்பட்டாலும் பிடிக்கப்படுகின்ற மீன்களுக்கு விலை இல்லாத தன்மை அந்த மீன்களை வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுவதற்கான அல்லது ஏற்றுமதி செய்வதற்கான எந்தவித ஆயத்த நடவடிக்கையும் 
இந்த அரசாங்கத்திடம் இல்லாத நிலையில் பிடிக்கப்படும் மீன்களின் விலை மிகவும் ரொம்பவும் வீழ்ச்சியாக இருக்கின்றது எனவே மீன்மையவர்களின் வாழ்வாதாரம் முற்று முழுதாக இழந்த நிலையில் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எரிபொருளை கொள்வனவு செய்வது எவ்வாறு கஷ்டப்படுகின்றார்களோ அவ்வாறே அவர்களால் பிடிக்கப்படும் மீன்களை விற்பதிலும் கஷ்டப்படுகின்றார்கள் எனவே ஒரு திட்டமிடல் இல்லாத அல்லது மீனவர்களை உயர்த்தக்கூடிய எந்த விதமான அடிப்படை தேவைகள் அவர்களின் தேவையை கண்டறியாத ஒரு அரசு இன்று பதவியில் இருக்கின்றது நடமாடும் சேவை முன்னெடுக்கப்பட்டது அம்பகம்ப பிரதேச செயலகத்தின் ஏற்பாட்டில் ஹட்டன் பிரதேச மக்களுக்கான நடமாடும் சேவை இன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது ஹட்டன் பிரதேச மக்களின் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்காக அம்பகம்ப பிரதேச செயலகத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நடமாடும் சேவையில் பிறப்பு சான்றிதழ் நகல்கள் திருமண சான்றிதழ் நகல்கள் தேசிய அடையாள அட்டைக்கான விண்ணப்பங்களை பெறுதல் ஒருநாள் சேவை குழந்தைகள் தொடர்பான பிரச்சினைகள் மாணவர்கள் இடைவிலகல்கள் பதிவு செய்யப்படாத திருமணங்களை பதிவு செய்தல் பொதுநலன் தொடர்பான பிரச்சினைகள் சிறுநீரக பிரச்சினைகள் மற்றும் ஊனமுற்று நோயாளிகள் மற்றும் போலீசாரின் அறிக்கைகளை பெறுதல் உட்பட பல பிரச்சினைகளுக்கு இந்த நடமாடும் சேவையில் தீர்வு வழங்கப்பட்டது இந்த நடமாடும் சேவையில் ஹட்டன் டெக்கோயா நகரசபை தலைவர் அம்பகம்புவ பிரதேச செயலகத்தின் உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் பிரதேசத்திற்கு பொறுப்பான கிராம சேவக உத்தியோகத்தர்கள் போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் கம்பகா மாவட்டம் மிருவாங்குடையில் இன்று அதிகாலை இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச்சூட்டில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர் மினவாங்குட பொல்வத்த பகுதியில் போலீஸ் விசேட அதிரடிப்படையினருடன் இடம்பெற்ற பரஸ்பர துப்பாக்கிச்சூட்டில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக்கும்பலை சேர்த்த இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்த சம்பவம் இன்று அதிகாலை இடம்பெற்றுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த ஆகஸ்ட் இருபத்தி நான்காம் திகதி ஊரக பிரதேசத்தில் நபரொருவர் சுட்டுக் கொன்றவை மற்றும் யக்கலம் உள்ள பகுதியில் கடந்த அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் திகதி நான்கு வயது சிறுவன் மற்றும் அவரது தந்தி சுட்டுக் கொள்ளப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய நபரையும் ஒன்றுலி செலுத்திய நபரையும் கைது செய்ய சென்ற போதே இந்த துப்பாக்கி பிரயோகம் இடம்பெற்றுள்ளது துப்பாக்கிச்சூட்டில் காயமடைந்த சந்தேக நபர்கள் மினவாங்குட வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இந்த சம்பவத்தில் விசேட அதிரடிப்படை அதிகாரி ஒருவரும் சிறு காயங்களுக்கு உள்ளாகி மேலதிக சிகிச்சைக்காக மினவாங்குட வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் உயிரிழந்த இருவரும் தற்போது வெளிநாட்டில் உள்ள ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக்கும்பல் ஒன்றின் தலைவரும் பாரியளவிலான போதைப் பொருள் கடத்தல்காரருமான ஊரக இந்திக்கவின் பிரதான உதவியாட்கள் என போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் இவர்கள் போத்தல பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் எனவும் அவர்களிடமிருந்து டி ஐம்பது கார் ரக துப்பாக்கி ஒன்றும் போர பன்னிரண்டு துப்பாக்கி ஒன்றும் ரம்போ ரக கத்தி ஒன்றும் மீட்கப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்த மேலதிக விசாரணைகளை மினவாங்குட போலீசார் முன்னெடுத்துள்ளனர் மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலைக்கு புதிய நோயாளர் காவு வண்டி வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் நோயாளர் காவு வண்டி பற்றாக்குறை நிலவி வந்த நிலையில் நோயாளர்களை மாற்று வைத்தியசாலைகளுக்கு கொண்டு செல்வதில் ஏற்பட்டு வந்த அசௌகரியத்தை குறைக்கும் பொருட்டு சுகாதார அமைச்சினால் நோயாளர் காவு வண்டி ஒன்று மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையின் பயன்பாட்டிற்காக வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வாறு கிடைக்கப்பட்டுள்ள நோயாளர் காவு வண்டியை பயன்பாட்டிற்காக இன்றைய தினம் மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் வைத்திய கலாநிதி திருமதி கே கலாரஞ்சினி கலந்து கொண்டு ஆரம்பித்து வைத்துள்ளதுடன் இதன் போது போதனா வைத்தியசாலையின் உயர் அதிகாரிகள் பலரும் கலந்து கொண்டுள்ளனர் திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் வாழ்வாதார உதவியாக ஆடுகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது அம்பாறை திருக்கோவில் பிரதேச செயலக பிரிவில் கால்நடை உற்பத்தி மற்றும் சுகாதார திணைக்களத்தின் ஊடாக வாழ்வாதார உதவியாக ஆடுகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன நிகழ்வு திட்டமிடல் பிரிவின் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி உத்தியோகஸ்தர் ரவீந்திரனின் ஏற்பாட்டில் உதவி பிரதேச செயலாளர் சதிசகரன் தலைமையில் பிரதேச செயலக வளாகத்தில் இடம்பெற்றிருந்தது இவ்வாழ்வாதார உதவியானது திருக்கோவில் பிரதேச செயலகம் மற்றும் திருக்கோவில் பிரதேச கால்நடை வைத்திய அலுவலகமும் இணைந்து முன்னெடுத்திருந்தது திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் வாழ்வாதார தொழிலாக ஆடு வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு வரும் ஐந்து குடும்பங்களின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் அரசின் குடும்ப அலகு பொருளாதார அபிவிருத்தி வேலை திட்டத்தின் கீழ் மானிய உதவியாக ஆடுகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன நிகழ்வில் திருக்கோவில் பிரதேச செயலக உதவி பிரதேச செயலாளர் சதிசேகரன் திருக்கோவில் பிரதேச கால்நடை வைத்திய அதிகாரி ஜமால்டீன் கால்நடை வைத்திய போதனாசிரியர் மோகன்ராஜ் பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகஸ்தர்கள் பயனாளிகள் என பலர் கலந்து கொண்டிருந்தனர் 
யாழ்ப்பாணம் வல்வெட்டித்துறையில் இந்திய இழுவை படகு இலங்கை படகுடன் மோதி விபத்துக்குள்ளான நிலையில் மீனவர் உயிர் தப்பியுள்ளார் யாழ்ப்பாணம் வல்வெட்டித்துறை கடற்பரப்பில் இந்திய மீனவர்களின் இழுவை படகு இலங்கை படகுடன் மோதி விபத்துக்குள்ளான போது மீனவர் கடலில் வீழ்ந்து அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பியுள்ளார் இன்று அதிகாலை இரண்டு மணியளவில் வல்வெட்டித்துறை கடற்பரப்பில் இச்சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதுடன் நான்கு லட்சம் பெறுமதியான விலைகள் அறுத்து நாசம் செய்யப்பட்டுள்ளது வல்வெட்டித்துறை கரையில் இருந்து நான்கு கடல் மைல் தூரத்தில் நூற்றுக்கணக்கான இந்திய இழுவை படகுகள் மீன்பிடியில் ஈடுபட்டிருந்தன இதன் போது வல்வெட்டித்துறை ஆதி கோகுலடி மீன்பிடி சங்கத்தைச் சேர்ந்த எஸ் விஜயராஜா என்பவருக்கு சொந்தமான படகை இந்திய இழுவை படகு மோதி உடைத்து நாசம் செய்துள்ளது இதனால் மீனவர் கடலில் விழுந்து அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பியுள்ளார் இந்த நிலையில் எம்மை உயிரோடு வாழ விடுங்கள் இந்திய தமிழ் உறவுகளே என மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்திய தமிழ் மக்களை எங்களை நாசமாக்க எங்கோ எங்களை வாழ விடுங்கோ அதுக்காக நாங்கள் உயிரோடு இருக்கிறது எங்களுக்கு அண்மை தாங்கோ எங்களை எல்லைக்குள்ளே நீங்கள் வந்து தொலைச்சியாதபடி நாங்கள் உங்களுக்கு வேண்டிக் கொண்டு கொள்கிறோம் தயவுசெய்து எங்களை எல்லைக்குள்ளே வராது எங்களுக்கு நல்ல மாதிரியும் நீங்களும் தொலைச்சிய வேணும் எங்களை எல்லைக்குள்ளே வராங்க சந்தோஷமாக ரெண்டு பகுதியும் தொலைச்சிய வேணும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள தொப்புள் கொடி உறவென்று சொல்லிக் கொன்று எங்களை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இழுவ படகு எங்களது வளத்தை வெட்டத்திலே அழிச்சளிச்சு கொண்டு வந்து இப்பொழுது வீட்டுக்குள்ளேயே அவர்கள் அழிக்க வந்து விட்டார்கள் இந்தியன் தமிழ் மக்களே இலங்கை தமிழ் மக்கள் இப்பொழுது பொருளாதார கஷ்டமும் சாப்பிட உணவு இல்லாமலும் நாங்கள் பெரும்பாலான கஷ்டத்தின் மத்தியிலே இங்கே வறுமையிலே வாடுகிறோம் இந்த நேரத்தில் கூட எங்களை நிம்மதியாக தொழிற்செய்கிறவர்கள் கூட எங்கள் அரசாங்கத்திட்ட எண்ணெய் இல்லை என்று சொல்லி ஒரு புறம் பார்த்தாலும் இருக்கிற எண்ணெயை தந்து நாங்கள் தொழிலுக்கு போனால் அடுத்த புறம் எங்கள் இந்த இந்திய நிலுவ படகு எங்களை அழிச்சு கொண்டிருக்குது அன்பான இந்தியன் தமிழ் உறவுகளே எமது தமிழ் உறவுகளையும் எமது மீனவ சமுதாயத்தையும் நீங்கள் வாழ விடுங்கள் இந்த இழுவ படகுகளுக்கும் தொழிலாளிகளே உங்களுக்கு மனச்சாட்சியின்படி நீங்கள் உங்கள் இந்த தொழிலை செய்தால் இங்கே இருக்கும் தமிழ் உறவுகளும் அந்த தொழிலை செய்து நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு நீங்கள் தான் இனிமேல் கை கொடுக்க வேண்டும் இரண்டு அரசாங்கத்தை நம்பியும் நாங்கள் எதுவிதமான ஒரு நலமுமோ சுகமோ காண முடியாமல் ஒரு கட்டத்தில் இருக்கின்றோம் எங்கள் எல்லைக்குள் வராதீர்கள் எங்கள் வளத்தை அழிக்காதீர்கள் தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் ஐயா அவர்களுக்கும் திரு மோடி அவர்களுக்கும் இந்த வேண்டுகோளை விடுக்கின்றோம் இங்கே பட்டினிச்சாவு எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது உங்களோட ஸ்ரீலங்காவில் தடை செய்யப்பட்ட இந்தியன் இழுவ படகுகள் எமது தமிழ் உறவுகளின் இந்த வலைகளை துண்டு துண்டாக அறுத்து போட்டுகளை இடித்து போன வருஷம் இரண்டு உயிர்கள் வெத்திலக்கணியிலே கொல்லப்பட்டதும் தாங்கள் அறிந்த விடயம் இனிமேலும் இந்த சம்பவம் நடக்காமல் இருப்பதற்கு நடைமுறைப்படுத்தணும் என்று சொல்லி நாங்கள் இதை கேட்டுக்கொள்கிறோம் இத்துடன் நியூஸ் செய்திகள் நிறைவேறுகின்றன உடற்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள செய்தி தொலைக்காட்சியுடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள் வ